Bu videoda tek terimli ifadelerde çarpma işlemini göreceğiz. Tek terimli ifadelere bir örnek vereyim. Mesela 4x kare. Bu tek terimli bir ifade. Neden? Çünkü 4x karede sadece bir terim vardı ondan. Bunun gibi ifadelere tek terimli diyoruz. Peki 4x kare artı 5x için ne düşünüyorsunuz? Burada kaç terim var? 4x kare terimlerden birincisi, 5x de ikincisi. O zaman bu bir tek terimli değildir. Buna benzeyen ifadelere de iki terimli ifadeler deniyor. Bu videoda iki terimlerden bahsetmeyeceğiz ama eğer siz iki terimli ifadelerde zorlanmayacağınızı düşünüyorsanız hemen o videolara geçebilirsiniz. Evet gelin hemen bir örnek yapalım. Videonun sonunda iki tane tek terimli ifadeyi, mesela 5x kare ile 4x üzeri 6'yı kolaylıkla, rahatlıkla çarpabileceksiniz. Size önce bunun sonucunu vereceğim, sonra da geriye dönüp soruyu adım adım çözüp kafanızda eğer oluştuysa soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Bunun sonucu 20x üzeri 8. Buradaki terimlere ve sonuca baktığınızda neler olduğunu tahminen anladınız. Mesela 5 ile 4'ü çarpmışız ve 20 olmuş. Ama 2 ve 6'dan 8'e acaba nasıl ulaştık? Evet, kafamız daha fazla karışmadan, isterseniz önce üstlü sayıların bazı özelliklerini hatırlayalım. Mesela 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 işleminin sonucunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hatırlarsanız, üstlü sayıların özelliklerinden bir tanesi şuydu. Tabanı aynı olan, tabanı aynı olan iki üstlü sayıyı çarptığınızda, bu sayıların kuvvetlerini topluyoruz. Hatırladınız değil mi? 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4, 5 üzeri 6 eder. Aynı şekilde 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5 işleminin sonucu da kuvvetleri topladığımız için 3 üzeri 9 eder. Tabanın aynı kaldığına dikkat edin. Bunu hatırladığımıza göre tek terimli ifadeleri çarpmaya artık hazırız. Az önce yaptığımızdan farkı tek terimlerde değişkenler olması. Burada rakam yerine değişkenler var, x'ler var. İki tane tek terimli. 4x ve x. 4 ile çarpacak başka bir sayı olmadığına göre, 4 olduğu gibi yazıyorum. Peki, x kere x ne eder? Tabii ki, x kare. Bir değişkenin kuvveti olmadığında, yani eğer burada bir şey yazmıyorsa, kuvvetini 1 olarak kabul ediyoruz. x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 de kuvvetleri topladığımız için, x üzeri 2 eder. Bu kadar basit. Devam edelim. Şimdi de 4t ile 3t'yi çarpacağız. 4 kere 3, 12. Evet, katsayıları çarptığımızda 12 oldu. Sonra t çarpı t de kuvvetlerini yine 1 olarak kabul edersek, t kare edecek. Ve bunun sonucu da 12 t kare eder. Evet, gelin bir tane daha. Mantığını anladıktan sonra hiç de zor değiller, öyle değil mi? Bu sefer 4 p üzeri 5 ile 5 p üzeri 3'ü çarpacağız. Şu ana kadar yaptığımız örneklerde ne yaptık? İşe her zaman katsayıları çarparak başladık. O zaman aynısını yapalım. 4 kere 5, 20. Sonra da kuvvetleri topluyorduk. P'yi yazdım. P üzeri 5 çarpı P üzeri 3. 5 artı 3, 8 ettiği için P üzeri 8 etti. Önce katsayıları yani 4 ile 5'i çarpıp 20. Sonra da P'nin kuvvetlerini yani 5 ile 3'ü toplayıp P üzeri 8 elde ettim. Bunun neden böyle olduğunu merak ediyorsanız, merak ettiyseniz gelin 20p üzeri 8'i parçalayalım, parçalarını ayıralım. Evet, 4p üzeri 5'i 4 çarpı p çarpı p çarpı p çarpı p çarpı p olarak yazabiliriz. 5 tane p ve bir tane de 4 var. Buna ikinci terimi eklediğimde de çarpı 5 çarpı p çarpı p, çarpı p haline gelir. Şimdi sayıları gruplayacağım. Yani 4 çarpı 5'i bu şekilde yan yana yazıyorum. Sonra da elimde kaç tane p olduğunu sayalım ve onları da bir araya getirelim. İlk terimde 5 tane, ikincisinde de 3 tane p var. Ve son olarak bu çılgın ifadeyi 4 ile 5'i çarpıp 20, p'yi de üslü bir sayı yani p üzeri 8 olarak yazıp sadeleştireceğim. Üslü sayılar işte bunun için güzeldir, bunun için kullanışlıdır. Buna benzeyen ifadeleri daha basit bir şekilde, daha basit olarak gösterebilmemizi sağlarlar. Aynı şeyi elde ettiğimizi gördünüz değil mi? Şimdi 5y üzeri 6 ile, 5y üzeri 6 ile, eksi 3y üzeri 8'i çarpalım. Ne yapıyoruz? 
Katsayıları çarp, kuvvetleri topla. Bu kadar. Eksi 15y üzeri 14. Şimdi de işi biraz daha zorlaştıralım ve biraz daha eğlenelim. Eksi 9x üzeri 5 çarpı eksi 3x üzeri 107. 107. Eksi işaretinin önüne parantez koyalım ki kafamız karışmasın. Bu örneği videodan önce görmüş olsaydınız, bu videodan önce görmüş olsaydınız tahminen şimdi ne yapacağız derdiniz. Ama artık çok basit kuralları olduğunu öğrendiniz. İlk ne yapıyoruz? Katsayıları çarpıyoruz. Eksi 9 çarpı eksi 3. 27. Eksi çarpı eksi artı 27. İkinci adımda da kuvvetleri toplayacağız. 5 artı 107. Ne eder? 100. Yok, yanlış oldu. Bir saniye. Neredeyse hata yapıyorduk. 5 artı 107, 112 eder. O zaman iki tane tek terimliden oluşan bu çılgın ifadenin bu çarpımın sonucu 27x üzeri 112 imiş. Şimdi daha heyecanlı bir iş yapalım ve bir hata yapalım. Size bir problem göstereceğim. Evet, hangi değişkeni kullanalım? Tüm örneklerde farklı değişkenler kullanmaya çalıştığıma dikkat ettiniz herhalde. 5 bu çok çirkin bir 5 oldu. Bir daha yazayım. 5x üzeri 3 çarpı 4x üzeri 6. Burada yanlış sonucu vereceğim ve sizin hatayı bulmanızı isteyeceğim. 9x üzeri 18. Burada büyük bir hata var. Şu ana kadar neler yaptığımızı biraz düşünelim ve buradaki hatayı bulmaya çalışalım. 18 elde etmek için 3 ve 6'ya ne yapmışız? 3 ve 6 ile ne yapmışız? Ve ne yapsaydık doğru olurdu? 9 elde etmek için 5 ve 4'e ne yapmışız? Ve ne yapsaydık doğru olurdu?